హలో ఆల్ సో ఇప్పుడు మనం సి త్రీ సి ఫోర్ పాత్వే చూద్దాం సో సి త్రీ అండ్ సి ఫోర్ పాత్వే అంటే మనకి డార్క్ రియాక్షన్ సో మీకు ఒకసారి ప్రయర్ గా ఇంతకు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో యూజువల్ గా మనం ఈ చాప్టర్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎంటైర్ గా ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ హయర్ ప్లాంట్స్ ఇది మీకు తెలిసిన చాప్టర్ హెడ్డింగ్ ఈ చాప్టర్ లో మనం అసలు ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంటి దాని ఎంపెరికల్ ఫార్ములా గురించి ఆ ఫార్ములాలో మనం మెయిన్ గా డినోట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ సిఓ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూ ఓ రైస్ టూ సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టూ ఈ ఫార్ములాని ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఈ చాప్టర్ చాలా ఈజీ మీకు కార్బన్ ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని ఉంటుంది ఆ ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరమా లేదా వాటర్ రిలీజ్ అవుతుందా స్టార్చ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ అనేది లిబరేట్ అవుతుందా ఈ పాయింట్స్ గురించి ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో చూస్తాం అండ్ ప్లస్ ఇంకొక పాయింట్ వచ్చి సన్లైట్ సో సన్లైట్ ఎసెన్షియల్ థింగ్ గా కాదా ఈ ఫార్ములా మీకు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎసెన్షియల్ సారీ ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈజీ అయిపోతుంది సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గురించి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది అదే కేఓహెచ్ దాన్ని హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని కూడా అంటాం సన్లైట్ గురించి రెండు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఒకటి వేరిగేటెడ్ లీఫ్ సో దాంట్లోనే మనకి స్టార్ట్ సింథసిస్ స్టార్ట్ టెస్టింగ్ ది సో ఆక్సిజన్ కైతే జోసెఫ్ ప్రెస్లీ బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఇలా ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో చూద్దాం ఈ ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీదే నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తాను దీని తర్వాత మనకి ఫోటోసింథసిస్ ని ఫోటోసింథసిస్ మిషనరీ చూడాలి ఫోటోసింథసిస్ మిషనరీ అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ లోపల స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఇది అవుటర్ మెంబ్రేన్ సో దాని తర్వాత ఇది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఎందుకంటే క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది సెమీ అటానమస్ సెల్ ఆర్గనల్ ప్లస్ డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండరీ సెల్ ఆర్గనల్ దానికి ఓన్ డిఎన్ఏ ఇంకా ఓన్ రైబోసోమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో దీని లోపల మనకి థైలకాయిడ్స్ ఉంటాయి ఇలా ఈ థైలకాయిడ్స్ అన్ని ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి స్టాక్ అయితే దాన్ని మనం గ్రాన అని చెప్తాం ఇది థైలకాయిడ్ ఇది స్ట్రోమా థైలకాయిడ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక గ్రాన అంటే ఒక గ్రానాని ఇంకో గ్రానాని అటాచ్ చేసేది స్ట్రోమా థైలకాయిడ్ ఇది స్ట్రోమా సో ఇది ఫోటోసింథటిక్ మిషనరీ ఇందులో మనం మెయిన్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఈ థైలకాయిడ్ ఒకటి ఈ స్ట్రోమా ఒకటి ఎందుకంటే సో ఈ ఫోటోసింథసిస్ ని టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసేది ఒకటి లైట్ రియాక్షన్ ఇంకొకటి డార్క్ రియాక్షన్ సో లైట్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి డార్క్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి సో లైట్ రియాక్షన్ నే మనమే ఇంకోలా కూడా చెప్తాం 
light dependent leda photochemical phase ilanti pairlu unnai ade dark reaction ku vaste dark biosynthetic leda light independent reaction so ila pairs untai anni okate so light reaction dark reaction ila rendu ga divide chesam photosynthesis ni so light reaction vachi thylakoids meeda jarugutundi dark reaction is stroma meeda jarugutundi ante dark ante dark lo jarugutundani kaadu dan artham లైట్ అవసరం లేకుండా జరుగుతుంది కానీ ఫస్ట్ అయితే లైట్ రియాక్షన్ జరగాలి దాని తర్వాత డార్క్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ మనకి లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అని మీకు ఒక సమ్మరీ ఇస్తాను ఇది థైలకాయిడ్ ఈ థైలకాయిడ్ మీద మనకి యూజువల్ గా పిఎస్ టూ పిఎస్ వన్ ఈ పిఎస్ టూ పిఎస్ వన్ ని మనం ఏమంటామంటే ఎల్హెచ్సి అంటాం ఎల్హెచ్సి అంటే పిఎస్ టూ ఇంకా పిఎస్ వన్ ఇది ఎలా పిఎస్ టూ పిఎస్ వన్ అని చెప్పారంటే అవి ఎప్పుడు డిస్కవరీ చేశారో ఆ టైమింగ్ ని ప్రకారం అంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ పిఎస్ వన్ అని రావాలి ఇక్కడ పిఎస్ టూ అని రావాలి కాకపోతే ఫస్ట్ దీన్ని డిస్కవర్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని పిఎస్ వన్ ఇది తర్వాత డిస్కవర్ చేశారు కాబట్టి పిఎస్ టూ పిఎస్ అంటే అర్థం ఫోటో సిస్టమ్ ఎల్హెచ్సి అంటే లైట్ హార్వెస్టింగ్ light harvesting complex ps ante photosystem okay ps2 ni manam inkoka pair entante ps ps680 ani kuda cheptam ps1 ni ps700 ani kuda cheptam p680 p700 ante entante idi sunlight lo వేవ్ లెంత్ లో సిక్స్ ఎయిటీ నానోమీటర్స్ బ్యాండ్ విత్ ఉండేదాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోగలదు ఇది పిఎస్ వన్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ ఉండేదాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోగలదు కాబట్టి పి సిక్స్ ఎయిటీ పి సెవెన్ హండ్రెడ్ పిఎస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పి పిఎస్ టూ అన్నా పి సిక్స్ ఎయిటీ అన్నా ఒకటే పిఎస్ వన్ పిఎస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అన్నా ఒకటే బేస్డ్ ఆన్ ఆ వేవ్ లెంత్ ప్రకారం యాక్చువల్ గా ఈ పిఎస్ ఇవేంటి అంటే మనకి ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ జరిగేది ఈ థైలకాయిడ్ మీద జరిగేది ఇది లూమెన్ ఇక్కడ థైలకాయిడ్ మీద జరిగే దాన్నే మనం లైట్ రియాక్షన్ అంటాం ఎందుకంటే ఇది ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైట్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు సన్ ఈ పిఎస్ టూ ఇంకా పిఎస్ వన్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ మెయిన్ మీకు లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది అంటే రియాక్షన్ సెంటర్ ఉంటుంది ఇది లూమెన్ మీద లూమెన్ లో కాదు మెయిన్ మొత్తం అంతా మెంబ్రేన్ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సన్ లైట్ దీని మీద పడుతుంది తర్వాత దీని మీద పడుతుంది సన్ లైట్ ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ ఈ ఫోటో పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ 
అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్సైట్ అవుతాయి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్సైట్ అయ్యి మనకి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ తీసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ప్లాస్టో క్వీన్ ఆన్ అనుకోండి ప్లాస్టో క్వీన్ ఆన్ ఆ ప్లాస్టో క్వీన్ ఆన్ నుంచి మనకి సైటోక్రోమ్ బి సిక్స్ ఎఫ్ కి వెళ్తుంది మీకు ఇక్కడ మధ్యలో ఇంకొకటి ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అది ఇది ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఇక్కడ ఉండేది ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ మీకు ఇక్కడ రియాక్షన్ సెంటర్ ఉంటుంది ఈ రియాక్షన్ సెంటర్ అంటే నథింగ్ బట్ క్లోరోఫిల్ సింగిల్ క్లోరోఫిల్ ఏ మాలిక్యూల్ ని మనం రియాక్షన్ సెంటర్ అంటాం సో ఈ రియాక్షన్ సెంటర్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్సైట్ అయ్యి మనకి ప్లాస్టో క్వీనాన్ కి వెళ్తుంది ఈ ప్లాస్టో క్వీనాన్ నుంచి సైటోక్రోమ్ బి సిక్స్ ఎఫ్ ఈ సైటోక్రోమ్ బి సిక్స్ ఎఫ్ నుంచి ప్లాస్టో సైనన్ ఈ ప్లాస్టో సైనన్ నుంచి దాని తర్వాత మనకి సారీ పిఎస్ వన్ లో ఉండే ప్లాస్టో సైనన్ కి వెళ్ళి దాని తర్వాత పిఎస్ వన్ కి వెళ్తుంది ఈ పిఎస్ వన్ లో ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎన్ఏడిపి ప్లస్ కాస్త NADP హెచ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ మధ్యలో మనకి ఇక్కడ ఈ పిఎస్ టూ దగ్గర ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఫైనల్ గా మనకి ఈ లైట్ రియాక్షన్ వల్ల వచ్చే బై ప్రోడక్ట్స్ ఏటీపి ఎన్ఏడిపి హెచ్ ఓకే సో ఏటిపి ఇంకా ఎన్ఏడిపి హెచ్ ఇవి లైట్ రియాక్షన్ ప్రోడక్ట్స్ సో మనకి ప్రీవియస్ గా ఈ లైట్ రియాక్షన్ ప్రోడక్ట్స్ ని మనం డార్క్ రియాక్షన్ లో వాడతాం అదే లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ లేదా బయోసింథటిక్ పాత్వే అంటాం కదా అది సో ఇప్పుడు డార్క్ రియాక్షన్ లో ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం సో సైంటిస్ట్ కూడా చాలా సార్లు ట్రై చేశారు ఇప్పుడు లైట్ రియాక్షన్ తర్వాత మనకి యాక్చువల్ గా ఆక్సిజన్ అనేది లైట్ రియాక్షన్ లోనే లిబరేట్ అయిపోతుంది అది ఎలాగో మీకు ఒక్కసారి చూపిస్తాను దాన్ని మనం కెమీ ఆస్మోటిక్ హైపోథసిస్ అంటాం ఇప్పుడు ఇది థైలకాయిడ్ ఈ థైలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ మీద మనం చూసాం ప్లాస్టో సైన్ అండ్ సైటోక్రోమ్ బి సిక్స్ ఎఫ్ ప్లాస్టో క్విన్ ఇలా లైట్ పిఎస్ వన్ పిఎస్ టూ ఇలా ఇవన్నీ ఉంటాయి సో యాక్చువల్ గా ఇక్కడ లోపల ఈ కరెక్ట్ గా ఈ పిఎస్ టూ దగ్గర పిఎస్ టూ కి కింద మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ కాస్త స్ప్లిట్ అవుతుంది టూ హెచ్ టూ ఇది స్ప్లిట్ అయ్యి 4H హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా స్ప్లిట్ అవుతుంది ఇలా స్ప్లిట్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ పెరిగిపోతాయి లూమెన్ లో ఎక్కువ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ పెరిగిపోతాయి ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ లో బయట హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ తగ్గిపోతాయి ఎందుకంటే ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కాస్త ఎన్ఏడిపి ప్లస్ రిడక్ట్ రిడక్షన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా తగ్గిపోతుంది ఇలా తగ్గిపోయినప్పుడు మీకు ఇక్కడ గ్రేడియంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అంటే కంపారిటివ్ స్ట్రోమాతో కంపేర్ చేసుకుంటే థైలకాయిడ్ లూమెన్ లో హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోతుంది అంటే పిహెచ్ తగ్గిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది సిఎఫ్ జీరో సిఎఫ్ వన్ సో ఎఫ్ జీరో లోపల ఉంటుంది ఎఫ్ వన్ బయట ఉంటుంది మెంబ్రేన్ కి బయట దీన్ని మనం ఏటీపీ సింతేజ్ అంటాం ఇక్కడ మనకి ఈ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి ఇలా బయటకు వచ్చేటప్పుడు మనకి ఎనర్జీ డ్రైవ్ అవుతుంది ఆ ఎనర్జీని ఏడిపి ప్లస్ పిఏ కాస్త ఏటీపీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇలానే మనకి ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ పిఎస్ టూ ద్వారా అండ్ పిఎస్ వన్ ఎండింగ్ లో మనకి ఎన్ఏడిపి హెచ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది 
ओके सो एनएपी हेच इंका ने मन की डार रियाक्षन लड़ता एटीपी मत मन की कैमी आस्मोटिक हईपोथसीस्टा कैमी आस्मोटिक ग्रेडियंट द्वारा प्रोड्यूस अवतनेपी हेच मत फल एलक्ट्रॉन्स अभी मूव अगर फैनल रीच एनएपी प्लस की रीच मल्ल इलेक्ट्रॉन लूज कदा आदि रीप्लेस स्टिंग आफ् वाटर रीप्लेस अंड मन की आक्सीजन इकड़े लिबरेट लाइट रियाक्षन आक्सीजन बैठक एलक्ट्रॉन्स इकड मन की एक्सचे अंत इलेक्ट्रॉन इला पास फोटो सिस्टम टू ना फोटो सिस्टम वन इतू उ रीप्लेस कलक्ट्रॉन अभी वाटर नि स्ट वाल वाटर प्रति प्रोडक्ट उपयोगपड़ी हईड्रोजनयोन का मन की प्रोटा ग्रेडियंट क्रियेटे एटीपी सिंथसइज अस्ता है आक्सीजन अच्छे बैठक रिज अदे फोटो सिंथसीस्ट मन की आक्सीजन अने लाइट रियाक्षन लाइक्ट्रॉन्स इकड लास् पीएस टू लास्ट एलक्ट्रॉन्सक्ट्रॉन सब्स्यूटी सो इला अन्नी प्रति दाख रीजन उ इप्ड मन एनएपी हेच इंका एटीपी वो मन लाइट रि डार रियाक्षन चुनाव इप्ड मन की कॉबन डयाक्सइड अने यूज सो इपड़ वर को मन की कॉबन डयाक्सइड अने रे इन कॉबन डयाक्सइड इंका यूज वाटर यूज मन की सो सैंटिस्ट चाल प्लांट ट्रई चन्ट पीजीए अं कॉबन डयाक्सइड अने फस्ट फिस्टी मन की रेक प्लांट उ मुदे प्रयर ऐसी सी थ्री प्लांट इंका सी फोर प्लांट सी थ्री प्लांट अंटे नाश चूपा ईजी गर्थम हो डार रियाक्षन वर की रेका फोकस इंकोटे सी फोर सो सी थ्री इंका सी फोर अंत सी थ्री अंत थ्री कॉबन मालिक्यूल सी फोर अंत फोर कॉबन मालिक्यूल सी थ्री लस्ट कॉबन डयाक्सइड फिस्टी अंत पीजीए थ्री फास्फोग्लेजरी ऐसी ओके अंत थ्री कॉबन कांपौंड सी फोर अंटे मन की कॉबन डयाक्सइड फिस्टी अंत सी टू सीओ टू का ऑक्सलोस्टिक ऐसी सो इला फिस्टी सी थ्री लॉबन डयाक्सइड पीजीए फिस्टी अंत थ्री फास्फोग्लेजरी ऐसी सी फोर सी फोर प्लांट ऑक्सलोस्टिक ऐसी अंत फोर कॉबन कांपौंड इधेमो थ्री कॉबन कांपौंड सो ये प्लांट मन की कॉबन डयाक्सइड का पीजीए फिस्तो आ प्लांट मन सी थ्री प्लांट अट ए प्लांट मन की कॉबन डयाक्सइड ऑक्सलोस्टिक ऐसी फिस्तो अंत स्टेबल फस्ट स्टेबल कांपौंड फिस्तो आ प्लांट सी फोर प्लांट अदे ओवराल अब सो Scientists also try to know whether all plants have PGA as the first product of carbon dioxide fixation, or whether any other products was formed in the other plants. Anniklo no try je sir. Anniklo no PGA ne unda le da ne oxar confine je sir daru. Kani konniklo PGA ka fixa vale do. Konniklo OIA ante oxaloastic acid ka fixa hindi. Experiments chala wide range lo conduct je sir apuru. Another plant group of plants ne discover je sir. दाटो वेरी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फर् द कॉबन डयाक्सइड फिस्टन मन को ऐसी अदे फोर कॉबन कांपौंड आर्गाक् ऐसी मन की आक्सलोस्टिक ऐसी अंत ओ सो कॉबन डयाक्सइड फिस्टन लेदा असीमुलेषन रे मेन टाइप ए प्लांट मन की सी थ्री ऐसी फाम चो अं पीजीए थ्री फास्फोग्लेजरी ऐसी अंत थ्री कॉबन कांपौंड अभी आ प्लांट सी थ्री प्लांट लेदा आ पाथे सी थ्री पाथे अटे वाट फस्ट प्रोडक्ट सी फोर ऐसी अंत ऑक्सलोस्टिक ऐसी फिस्तो आ पाथे सी फोर पाथे लेदा मन की सी फोर सैकिल सी फोर प्लांट अच्छा सो ई टू ग्रूप आफ प्लांट की कोई असोसीयेटेड क्यार्टरिस्टिक फ्यूचर्स उन्ट सी थ्री प्लांट उड़े को सी फोर प्लांट उड़े को मन डिस्कसा 
అసలు ప్రైమరీ యాక్సెప్టర్ ఏంటి ఎందుకంటే ఈ సైకిల్ లో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఒకటి తీసుకోవాలి తీసుకొని సి త్రీ లో అయితే త్రీ ఫాస్ఫోగ్లెజరిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సి ఫోర్ లో అయితే ఆక్సిలాస్టిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది లెట్ అస్ నో ఆస్క్ అవర్ సెల్ఫ్ ఏ క్వశ్చన్ దట్ వాస్ ఆస్కెడ్ బై సైంటిస్ట్ హు వాస్ స్ట్రగ్లింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డార్క్ రియాక్షన్ సో ఈ డార్క్ రియాక్షన్ ఎలా ఎలా కనిపెట్టారంటే రేడియో ఐసోటోప్స్ సి ఫోర్టీన్ అనే రేడియో ఐసోటోప్స్ వాడి కనిపెట్టారు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే సో ఆఫ్టర్ డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఆ టైమ్ లో కనిపెట్టారు ఇది సో హౌ మెనీ కార్బన్ డైటమ్స్ హ్యావ్ బీన్ యూస్డ్ ఆఫ్టర్ యాక్సెప్టింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వుడ్ హ్యావ్ త్రీ కార్బన్స్ సో ఎన్ని కార్బన్ ఐటమ్స్ ని తీసుకోవాలి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ మాలిక్యూల్ so the studies were unexpectedly shown that acceptor molecule anedi 5 carbon keto sugar ani telisindi ee 5 carbon keto sugar anedi manaku oka carbon dioxide ni teeskundi ante appudu 6 ga convert ayindi 6 carbon compound ga convert ayindi aa keto sugar endante rubp ribulose bisphosphate so meeru aa possibility ento manu aalochinchal anamata అంటే ఆర్యుబిపి రైబిలోస్ బిస్ఫాస్ఫేట్ అనేది ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎలాగ మళ్ళీ త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ గా కన్వర్ట్ అయింది అంటే త్రీ పీజీఏ గా ఎలా కన్వర్ట్ అయింది త్రీ ఫాస్ఫోగ్లెజరిక్ యాసిడ్ గా ఎలా కన్వర్ట్ అయింది అని సో దానికి వరీ అవ్వద్దు సైంటిస్ట్ కూడా దీనికి చాలా టైం తీసుకొని చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేసి ఫైనల్ గా కన్క్లూషన్ కు వచ్చారు వాళ్ళు ఏం బిలీవ్ చేశారంటే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అనేది సి త్రీ యాసిడ్ అని సో ప్రైమరీ యాక్సెప్టర్ వచ్చి టూ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఇక్కడ సో అంటే ఫస్ట్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ సి త్రీ యాసిడ్ అండ్ ప్రైమరీ యాక్సెప్టర్ టూ కార్బన్ కాంపౌండ్ సో దీని కోసం వాళ్ళు చాలా ఏళ్ళు వాళ్ళు అలా అనుకున్నారు అనమాట సో దే ఆల్సో బిలీవ్ ఇట్ దాట్ అంటే ఒక ఫస్ట్ ప్రయర్ గా వాళ్ళకి తెలీదు ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకుంటుంది అని వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఫస్ట్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ కాబట్టి C2 టూ అంటే టూ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఈ ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని సి త్రీ గా కన్వర్ట్ అయిపోద్ది అనుకుని బిలీవ్ చేశారు కానీ బిఫోర్ దే డిస్కవర్ ద ఫైవ్ కార్బన్ ఆర్యుబిపి సో అది అసలు ఫైవ్ కార్బన్ ఆర్యుబిపి తీసుకుంటుంది అని డిస్కవర్ చేసే ముందు వాళ్ళు అలా అనుకున్నారు యూజువల్ గా కానీ వాళ్ళకి ఫైనల్ గా అర్థమైంది ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఏ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకుంటారు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకుని సిక్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ సిక్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్ నుంచి మనకి త్రీ పీజీఏ రావాలి త్రీ కార్బన్ ఫాస్ఫోగ్లెసరిక్ యాసిడ్ రావాలి సో మీరు మామూలుగా చూస్తే మీకు కెల్విన్ సైకిల్ అని ఉంటుంది ఈ కెల్విన్ సైకిల్ అంటే ఏంటంటే యూజువల్ గా మెల్విన్ కెల్విన్ అనే ఆయన హై కంట్రిబ్యూట్ చేశాడు అనమాట ఈ డార్క్ రియాక్షన్ కోసం అందుకని ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిమ్ దీన్ని మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ లేదా కెల్విన్ సైకిల్ అని చెప్తాం ఎలాగ మనం అయితే మైటోకాండ్రియాలో క్రప్ సైకిల్ అని చెప్తాము ఇక్కడ కూడా అంతే మెల్విన్ కెల్విన్ ది మెయిన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది కాబట్టి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిమ్ వి కాల్ దిస్ సైకిల్ ఆస్ కెల్విన్ సైకిల్ సో మీకు ప్రయర్ గా ఇంట్రొడక్షన్ చెప్తాను కెల్విన్ ఇంకా ఆయన కోవర్కర్స్ ఏంటంటే ఎంటైర్ పాత్వే ని ఒక సైక్లిక్ మేనర్ లో చూపించారు అంటే ఇది మెటబాలిక్ సైకిల్ అనమాట సో ఫైనల్ గా ఆర్యుబిపి జనరేట్ అవ్వాలి అంటే రైబ్లోస్ బిస్ఫాస్ఫేట్ ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ సో అసలు ఈ పాత్వే ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది షుగర్ అనేది ఫైనల్ గా ఎలా సింథసిస్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఈ డార్క్ ఫేజ్ ని బయోసింథటిక్ పాత్వే అని చెప్పాం కదా బయోసింథటిక్ అంటే ఫైనల్ గా షుగర్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి సో మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి అన్ని ఫోటోసింథటిక్ ప్లాంట్స్ లో జరిగేదే మనం ఇప్పుడు చూసేది అనమాట సో అది సి త్రీ కావచ్చు సి ఫోర్ కావచ్చు ఎలాంటి ప్లాంట్స్ అయినా కావచ్చు మనకి ఈ పాత్వేస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ అర్థం అవ్వాలంటే త్రీ వర్డ్స్ అర్థం అవ్వాలి ఒకటి కార్బాక్సిలేషన్ ఇంకొకటి రిడక్షన్ ఫైనల్ గా రీజనరేషన్ కార్బాక్సిలేషన్ రిడక్షన్ రీజనరేషన్ సో ఈ త్రీ పార్ట్స్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ లో మెయిన్ గా సో ఫస్ట్ మీకు ఒకసారి పిక్చర్ మాత్రం చూపిస్తాను ప్రయర్ గా వన్ సెకండ్ సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది కార్బాక్సిలేషన్ అనమాట ఇది రైబ్లోస్ వన్ ఫైవ్ బిస్ఫాస్ఫేట్ ఇది ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ యాక్చువల్ గా ఈ ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ కాస్త కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని వాటర్ ని తీసుకొని కార్బాక్సిలేషన్ ద్వారా త్రీ ఫాస్ఫోగ్లెసరేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది ఈ త్రీ
కన్వర్ట్ అయ్యి ట్రయోస్ ఫాస్ఫేట్ గా ఫామ్ అయింది ఈ ట్రయోస్ ఫాస్ఫేట్ నుంచే మనకి స్టార్చ్ షుగర్ వస్తాయి మళ్ళీ ఈ ట్రయోస్ ఫాస్ఫేట్ కాస్త ఆర్యుబిపి గా రీజనరేట్ అవ్వాలి దాన్నే మనం రీజనరేషన్ అంటాం ఆ రీజనరేషన్ కి కూడా మనకి ఏటిపీస్ కావాలి ఓకే సో కార్బాక్సిలేషన్ రిడక్షన్ రీజనరేషన్ సో కార్బాక్సిలేషన్ లో ఏం జరుగుతుందో మీకు చెప్తాను కార్బాక్సిలేషన్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ అవడం సో ఒక స్టేబుల్ ఆర్గానిక్ ఇంటర్మీడియట్ గా ఫిక్సేషన్ అవడం సో కార్బాక్సిలేషన్ అనేది చాలా క్రూషియల్ స్టెప్ అనమాట అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అక్కడ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యే దాని జర్నీ సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కార్బాక్సిలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆర్యుబిపి యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది ఆర్యుబిపి అంటే రైబ్లోస్పిస్ ఫాస్ఫేట్ ఈ రియాక్షన్ ని ఆర్యుబిపి కార్బాక్సిలేజ్ అనే ఎన్జైమ్ కేటలైజ్ చేస్తుంది ఫైనల్ గా దీని వల్ల ఏంటంటే రెండు మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ త్రీ పీజీఏ ఫామ్ అవుతుంది మనం ఇంతకు ముందు ఏమనుకున్నాం టూ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకుంటే త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో సరిపోద్ది అనుకున్నాం కానీ అది కాదు ఆర్యుబిపి అనేది ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకుంటే ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ ఆర్యుబిపి అనేది ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఈ ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ కాస్త ఇంకొకసారి మీకు చూపిస్తాను సో ఈ ఆర్యుబిపి ఇది ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ దీనికి మనం ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాడ్ చేసాం అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమైంది సిక్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్ అయింది ఇప్పుడు ఇది టూ గా స్ప్లిట్ అయింది త్రీ ఫాస్ఫో గ్లెసరేట్ ఇంకా త్రీ ఫాస్ఫో గ్లెసరేట్ ఇలా స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఫస్ట్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ వచ్చి త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ అయింది అందుకే సి త్రీ 